Hi everyone, welcome back to Leave One Books. I hope you guys are doing absolutely fine. So, today I am going to talk about a book. This book is called Nanan Shomu. I have seen it in Bangla. This book is called Bangla. I have seen it in Bangla. So, I am going to talk about Bangla. I have seen it in 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 Bangla. So, we can go above it and say this is what we can do for this week. But we have to wait for our wait for this week and for our interest point that we can go over it. We can go over it and go over it and go over it. But we can go over it and go over it and go over it and go over it and go over it. It's a mixed review. So, we can go over it and go over it. But basically, we can go over it and go over it. मने हुए थे कि यार की पोरे वो इशाब नहीं कथा बोल बो हैं तो चलो वीडियो तो शुरू कोडी तारे के बोलते चाहिए आपने ना सब्सक्राइब करें कल दिन जोधी जोधी आम अधेर आम ये बच्चों रे मौत है एक किसी प्लान्स अच्छे आ भाले किसी कॉर्डर सो ये जो ना सब्सक्राइब करें फिर भी जल्दी जल्दी आ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करते भूल बैंड ना उखाने दो टू बुक शॉपर कोड्स दे आच्छे वो शॉप गुलो थे कि आपने ना वो ही कोड गुलो यूज़ करे फाइटर्स कोले डिस्काउंट पावन तो इधर एक आत्तो जीवनी है। एकोन ये बॉय टा आमी जोखन पोड़े थी। आमी अशोले बोचे दे पार बोन। आपने जो लिटरेरी फिक्शन को बहुत सुन्दर करन। जो दे टा जॉनर फिक्शन बोलो जे कारण टा ऑटोबायोग्राफी। At the same point, the kind of lines the book used, I mean the author used in this book is like amazing. प्रत्येक टक की छुट बोलनो ना मतलब आपने जो देखे ज़्यादा यार की descriptions को बहुत सुन दो तार जीवने जेसो मौज जेस characters बुलो ऐसे चहे तादर की नहीं तार जेस एक टा different एक टा world building वो ही टा आपने देखते पार बन सो हमारे मन है ज़्यादा यार की ऑनिक बेशी बहुत सुन दो करन ए टाइप पेर boy को दो जेखा नया शोले एक टा center character के घी ऑनिक को दो शॉप किस चीज़ में नहीं आम मनोहर बांग्ला शहीद ते बर्तुमन शो में है मतलब बर्तुमन बोलता है मैं बुझे ऐसे जेबू इटा रिसेंटली खूब हाइप है तो हम मनोहर ऐसे रिसेंटली हाइप बुई बुलर माचे मॉर्निंग दूर बुक तेर ये होच्छे ओके माल बेरी इटा हाइप टा टेन ऑन टेन डिजर्व करे कारण इटर भाषा मोनिंद्र गुप्त देखे चहें निजे तुरिये कैलिडोस्कोपे, so you know it it deals with something that you have never experienced before. अमर कहने जिन्हें तो कुम मने हैं, so अमर का शेद तो कुम भालक से अपन आपने देख का शेद किरुकुम लाग बोटा आमी बोलते पाच्ची ना, but for sure it's a very good one to buy. so yes, okay. the next one has to be this one. गौजिंद्र कुम और मित्र पांचो जोन्नो ए बोई टा, um ए डर होच्छे कावर आपन हमारा शोले मतलब इन जो बेजा चेंज है एक तो खराब लगता है सर की अच्छा गौजिन रुको मार मीटर हो चुकी पांचो जोनो आह ये जो ए बॉय टा सो पांचो जोनो हो चुके आपने देख ज़्यादा यार की महाभारत के रिटेलिंग बहुत चुन्दो तो आह बेसिकली हिंदू माइथोलॉजी ने ज़्यादा एक तो जाना शोना आच्छे बा� एवं अनेक गुलो रिटेलिंग देखा जाए कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर एंड पॉइंट ऑफ व्यू थे कि पूरा सीन तक देखा ना चिष्टा करे तो एक हाथ आते कृष्ण है आपने ना छोटी तो देख ले बुझते पार बन देखें तो सबे सो कृष्ण के पर्सपेक्टिव थे कि यार कि महाभारत के जे विषय बोला आपने ना उनके देखे थक बन जारा यार कि सीरियल देखे चंन कोन ना कोनो पहुँच जाए बाकी शो एक तो जाने दें नो जे कृष्ण अनेक शम्य अनेक कि बोले तके लाइक डिफरेंट डिफरेंट डिलेमास यूज़ करे छोल कपूर यूज़ करे डिफरेंट डिफरेंट काज करे था के एवं कृष्णेर प्रोटेक्टा जेतो कृष्ण भगवान राइट सो तार डिफरेंट एक्शंस गुला क्या शुरू जांच करा हुआ ह्यूमन पर्सपेक्टिव था के एट द सेम टाइम किंतु एक हाथ आते ठीक उन्हीं वो इस सेम सिचुएशन दारी उन्हारे डिलेमास पांचो जोनो आमी जो देखतू बोली आपने देखे आपने देर ज़्यादेर आमार क्या नो जोनी मनो है इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स ज़्यादा माइथोलॉजी नहीं आके बड़े जानना ना बट ज़्यादेर महाभारत नहीं इंटरेस्टर पॉइंट नहीं आमर कौखुने मनो है ना जेई बोई टा प्रथम बोई हॉल जित कारो जेका कौन कौखुनो आर की महाभारत पढ़ 
সো বা ওই টাইপের রিটেলিং পড়ে নাই তো আমার মনে হয় যে কজেন্দ্র কুমার মিত্রের যদি আমি একটা বই সাজেস্ট করি ওইটা আমি পৌষ ফাগুনের পালা করব এরপর এই বইটা আমার ভালো লেগেছে বাট এট দ্য সেম টাইম আই ফিল লাইক ইট নিডস আ বিট অফ ধৈর্য টু বি ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড ধৈর্য লাগবে একই সাথে আপনার অনেক প্রসেশন লাগবে যে ঠিক আছে আমি শেষ করে দেখি বা কি হচ্ছে ইটস নট ভেরি গ্রিপিং ওয়ান ফর মি সো ইয়াস এরপরে হচ্ছে আমি আরেকটা বই দেখাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে এটাও মহাভারত বা পৌরাণিক জিনিসপত্র কেন্দ্রিক একটা বই এটা হচ্ছে কি অষ্টম গর্ভ বাণী বসুর এই বইটা অষ্টম গর্ভ যদি এই বইটার কথা বলি তো আমি অনেক লং টাইম ধরে পড়েছি অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার কাছে বাণী বসুর এই অষ্টম গর্ভ এই বইটা ভালো লাগেনি আমার কাছে হচ্ছে কি গান্ধর্বী অনেক পছন্দ ছিল সো গান্ধর্বী আমার খুবই পছন্দের বই আর কি বাণী বসুয়ের বাট অষ্টম গর্ভের যে থিমটা সো থিমটা একটু ডিফিকাল্ট মানে ডিফিকাল্ট ইন দ্য সেন্স এখানে দেখা যায় কি যে দেয়ার ইজ দিস ক্যারেক্টার এবং যেহেতু হচ্ছে গিয়ে দেবকীর গর্ভে আর কি অষ্টম গর্ভে আর কি সন্তান হচ্ছে কৃষ্ণ তো ঠিক একই রকম ন্যারেটিভ একটা স্টোরি আসে যেখানে দেখা যায় অ্যাট দ্য সেম টাইম এরকম অষ্টম বারে একটা সন্তান হয় এবং প্রত্যেক শিশুর মধ্যে যে দেব শিশু টাইপের ব্যাপারটা থাকে তাই না প্রত্যেক শিশুকে আসলে আমি যদি ওরকম ওই আসনে বসে কল্পনা করি তারপর হচ্ছে আমি একই সাথে বিজ্ঞান নেই ভাবছি একই সাথে পৌরাণিক জিনিসগুলো ঐশ্বরিক জিনিসগুলো যেটা মেলবন্ধনের কথা বলি তাহলে হচ্ছে অষ্টম গর্ভ তেমন একটা বই আমার কাছে এই বইটার মানে ব্যাপারে একটা কথা মনে হয়েছে মনে হয়েছে যে প্লট ডিলেমাস অনেক বেশি ছিল অ্যান্ড প্লটের যেই একটা কয়েকটা ডিফারেন্ট সার্টিফিকেটেড এলিমেন্টকে বারবার টানছিলেন যেরকম ধরেন কোথাও আপনি বাস্তবের কথা পড়ছেন কোথাও সে একই মানুষটা আবার ওই শিশু জগৎকে ওই শিশুর মন জগৎটাকে হচ্ছে কম্পেয়ার কর করা হচ্ছে বা ওই ওই ধাঁচে ফেলা হচ্ছে আর একটা দেব শিশুর সাথে আর কি সো ডিলেমাসগুলো ইন বিটুইন খুব জাম্প করছিল আমার কাছে ট্রানজেকশানটা স্মুথ লাগে নাই অ্যান্ড টু বি ভেরি অনেস আই হ্যাভেন্ট এনজয়েড দিস ওয়ান কারণ আমার ভালো লাগে না আর কি দাঁড়ছে আমি আর কি বলবো এখানে তাই না তারপর একটা বই দেখা এই বইটা হচ্ছে আমি কয়েকদিন আগে শাখাওয়াত ন শাখাওয়াত সরি নয়নের একটা বই বহিমিয়ান এই বইটা আমি হচ্ছে গিয়ে কয়েকদিন আগে রকমারি ডট কম থেকে পিয়ারে এসেছে রকমারি আমাকে সেন্ড করেছে এই বইটা সো রকমারি যখন আমাকে বইটা পাঠায় আই হ্যাডেন্ট এনি লাইক কি বলবো আমার তখন ইমিডিয়েটলি পড়ার কোনো প্ল্যান ছিল না বাট আই ওয়াজ বোর্ড একটা পয়েন্ট আমার মনে হয়েছে একটা একটু পড়ে দেখি যে কাহিনিটা কী নিয়ে তো এটা আমি এখনও শেষ করি নাই আমি কত পাতা এটা আই এম ইন পেজ ওয়ান নাইনটি নাইন সো একশো নিরানব্বই পাতা বেশি আর বাকি নেই বাট আমি যদি এই বইটা নিয়ে একটু জানাই তো আপনাদের যাদের আর কি পরিণত বয়সের গল্পগুলো পছন্দ তাদের জন্য এটা একটা ভালো অপশান বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি এরকম পার্সন হন মানে এই বইটার ক্ষেত্রে যেটা কাজ করেছে কয়েকটা বন্ধুর লাইফকে একটা একটা লেন্থের মাধ্যমে আর কি ফোকাসের মাধ্যমে লেন্স দিয়ে দেখিয়েছে যে কার লাইফটা ঠিক কোন পর্যায়ে কীরকম অ্যাক্ট করছে বা কীরকমভাবে বন্ধুত্বের ইকুয়েশনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট ওয়াজ গোয়িং ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ ইন দ্য রিয়েল লাইফ অ্যান্ড লাইফ অ্যারাউন্ড দেম কাইন্ড অফ সিচুয়েশন সো আমার কাছে বইয়ের কনসেপ্টটা খুবই ভালো মানে ভালো লাগছে আর কি মানে আমি খুবই মানে আমার কাছে বন্ধুত্বের গল্প খুব পছন্দ এবং ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারসকে অ্যাসোসিয়েট করে যদি একটা পূর্ণাঙ্গ গল্পের রূপ দেওয়া যায় তাহলে ওইটা আমার খুব ভালো লাগে তো বহিমিয়ে ওই চেষ্টা করা হয়েছে আমি এখন ওইটা শেষ করি নাই বাট আমার কাছে লেখনী জায়গাটা খুব দুর্বল লেগেছে খুব দুর্বল বলবো না বাট লেখনীর যে স্টাইলটা মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রোজগুলো খুব আমি জানি না বাট আমার যে ধরনের টেস্ট আমি যে ধরনের ভাষা করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমার কাছে মনে হয়েছে দে আর ভেরি মানে মনোলগসগুলো ইউজ নট আপ টু দ্য মার্ক আর কি সো ওই ক্ষেত্রে আমি বলবো যদি আমার কাছে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন এই বইটা পড়ার মতো কি না অবশ্যই পড়ার মতো বিকজ আমার যে ধরনের বইয়ের ভাষা পছন্দ মানতে জরুরি না যে আপনার ওইটাই পছন্দ হবে বা অপছন্দ হবে কিন্তু এই বইয়ের ফ্লপটা দারুণ এবং দেশীয় এরকম বই আমি এখনও পড়ি না যেখানে আর কি অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা সার্কেল ইনার সার্কেল আউটার সার্কেল শো করা হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম লাইফে দিলে মাসগুলো অ্যান্ড অ্যাডাল্টহুডের বিষয়গুলো আসছে বা একটা লং টাইম পর্যন্ত লাইফ স্টোরিজগুলো আগাচ্ছে সো ওইখান থেকে দিস ইজ আ ভেরি গুড ওয়ান বাট আপনি যদি লেখনের কথা বলেন ইট লে মানে ল্যাক্স অফ এট আই ফিল সো ইয়াস এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি কী চান এখান থেকে বইটা থেকে সো ইয়াস আর তারপরে এই বইটা হচ্ছে বিনয় মজুমদারের গায়ত্রীকে এই বইটা এইটা আমি বি আমার শেলফের মানে অনেক সুন্দর বইগুলোর মাঝে একটা বিকজ ইটস এ ম্যানুস্ক্রিপ্ট দেখেন আপনারা সো আমি এই বইটা কবে দেখিয়েছি মনে পড়ে না বাট কোনো একটা 
হ্যাঁ দেবকুমার বসু ওনার কাছে কিছু ওনার পাণ্ডুলিপি ছিল এই সব ছিল তো ওখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই বইটা নিয়ে আসলে দেখেন আমি আমি না তো পোয়েট পার্সন আমি পোয়েম খুব কম পড়ি এবং কবিতা আসলে মানে কবিতা পড়তে আমার মনে হয় যে লেভেলে ইন্টেলেকচুয়াল জিনিসপত্র দরকার হয় বা কবিতা খুব সাবজেক্টিভ একটা ম্যাটার সো ইট অফেন্স আই মিন অফার্স মি আ লট টু বি ভেরি অনেস্ট টু বি কনজিউমড তো আমার কাছে কেন যিনি মনে হয়েছে যে কবিতা বিষয়টা পড়াটা যতখানি সহজ হ্যাঁ অনুধাবন করা ততটাই কঠিন যদি এটা ডিপেন্ড করে যে কে কোন দিক দিয়ে কোন পার্সপেকটিভে অনু অনুধাবন করছে বিষয়টা তার লাইফের সাথে রিলেট করছে ফর মি আমি পার্সন যে অনেক বেশি ডায়ালুটেড হয়ে যায় কোনো কিছু পড়লে সো কবিতা পড়লে আমার কবিতা ইটস রিয়েলি মানে হেটস মি সো আমি খুব কম পড়ি কবিতা অ্যান্ড কবিতা নিয়ে আমার খুব জানার মানে জানানোর মতো ওরকম ক্যাপাবিলিটিস নাই বিকজ আমি ঠিক জানি না যে কবিতা মানুষ রিভিউ করে কেমনে বা সাজেস্ট করে কেমনে বা কি করে কেমনে বিকজ ইটস আ টাফ থিং অ্যান্ড এটা একটা কবিতার বই টু বি ভেরি অনেস্ট আপনারা যদি লাস্টের দিকে দেখেন আর বিনয় মজুমদার নিয়ে যদি আমি কিছু বলতে নেই এটা হয়তো আমি বলে শেষ করতে পারবো না ওনার মানে উনি এমন একজন কবি ছিলেন যার কবিতাগুলো আসলে কি বলবো মানে কোনো ক্লাস ডিফারেন্সিয়েট করে কারো এই পছন্দে ওই জনরা এরকম করে বলা যায় না উনি খুবই সামগ্রিক একজন কবি এবং ওনার অ্যাস্থেটিক সেন্সটা খুবই সুন্দর সো আপনাদের যদি বাংলা কবিতা পছন্দ এই বইটা অবশ্যই আপনারা কিনে পড়তে পারেন ইটস আ হাই হাই রেকমেন্ডেড বই কারণ আমি নিজেও শেষ করি না টু বি ভেরি অনেস্ট আমি যদি বলি যে সব শেষ করে ফেলছি না আই হ্যাভ ইন ফিনিশড মানে পুরোটা আর কি আমি জায়গা জায়গা থেকে পড়েছি বাট হোয়াট এভার আই হ্যাভ রেড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড লাইক আই রিয়েলি হোল্ড ক্লোজ টু মানে কি বলবো আমার ক্লোজ লাগে অনেক হার্টের অনেক মানে যাই না ডিফারেন্ট সিচুয়েশন ডিফারেন্ট ইমোশন যেন অকওয়ার্ড আচ্ছা সো আজকে যে এইগুলো বই দেখালাম এর মধ্যে থেকে এই বইটা অবশ্যই কেনা যায় তারপরে হচ্ছে পাঁচ জন্য এই বইটা অবশ্যই কেনা যায় এবং অক্ষয় মালবেরির মনীন্দ্রগুপ্ত সরি মনীন্দ্রগুপ্তের অক্ষয় মালবের এইটাও অবশ্যই কেনা যায় অ্যান্ড এটাও কেনা যায় যদি আর কি আপনি ব্লগ সেন্ট্রিক মানুষ হন ভাষা সেন্ট্রিক না আই এম মোর সর্ট অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ কাইন্ড অফ পার্সন দেন আদার দেন দ্য প্লট প্লট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ লাইক ঠিক আছে বাট ভাষা ইজ লাইক ইউ নো ফর মি অনেক ভাল লাগে তো আর এটা হচ্ছে একদম ভাল লাগে নাই সো ইটস আপ টু ইউ সো আই থিঙ্ক দিস ইজ ফর টুডে ইজ ডিভি আই হোপ ইউ গাইস এনজয় এন্ড ইয়েস লেটস টেক আ গুড আই মিন কি বলে থাকে থাম নেই সো বাই বাই